है गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप मैं दिलीप कर स्वागत है आपका स्टूडियो में तो दोस्तों सेल की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है राहुल केला भर्ती आई हुई है सेल की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है आईटीआई कैंडिडेट डिप्लोमा कैंडिडेट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वेरियस स्टेट से एलिजिबल हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने मैं बता दूं लेटरल एंट्री वाले दो ईयर्स वाले डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है ओनली थ्री ईयर्स का जिसने फाइनल डिप्लोमा किया वेरियस स्टेट से तभी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट वाले किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं सेल में बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है जी हाँ दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और सेल में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तभी आपको पूरी फुल इलिबिलिटी क्रिटेरिया मालूम पड़ेगा तो स्टार्ट से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें और एक बात फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें मैं बता दूं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिसने भी आई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट किसी भी ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा किया है तो उन तक वीडियो मेरा जरूर पता है क्योंकि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है सेल की तरफ से अगर आपने जॉब इसमें अगर आप मिल जाती है सेल में तो आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाता है आपका बहुत बड़ी अपॉर्चुनेट है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन दोस्तों तक तो गाइज ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बढ़िया से रीडअप कर सकते हो आप देख सकते हो सेल ऑथोरिटी यानी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि राउर केला स्टील प्लांट के तरफ से राउर केला का नाम आप बेहोती से आप जानते होंगे स्टील प्लांट बहुत बड़ी स्टील प्लांट है वहाँ पर डेट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो बाईस छः दो को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया यहाँ पर चार तरह वेरियस पोस्ट पहले मैं इसको बता दूँ ये ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से करते हो तो आप एप्लीकेबल हो मेल एल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई कैंडिडेट एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ चार पांच तरह की पोस्टें निकली है पहले बात करें एग्जीक्यूटिव की है फिर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव की है उसके बाद यहाँ पे आपका बॉयलर की रखी गई है उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीसियन की है ऑपरेटर कम टेक्नीसियन ट्रेनिंग है आपका फिर एडेंटेंट कम टेक्नीसियन ट्रेनिंग है यहाँ पे यानी चार तरह की पोस्टें टो, टोटल आपके यहाँ पे निकले हुए एक यहाँ इलेबिलिटी क्रिचरिया की बात कर रहे हैं टोटल पोस्ट वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट जरूर देख लीजिएगा कि कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पे रखी गई है आप जैसे कि बात करें मैं एग्जीक्यूटिव की तो आप देख सकते हैं मैनेजर की है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है जूनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर क्वालिटी टेस्टिंग अन अटमेंट की है टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ ग्यारह छः छः तीन नौ ऐसा करके आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ओ या एस वाइज कितनी कितनी कैटेगरी मैं फाइनल बताता हूं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो यहां पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए नहीं ना फुल टाइम बैचलर डिग्री आपका है गवर्नमेंट फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने किया है 18 से लेकर 28 इयर्स वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है जूनियर मैनेजर की बात करें जो कि सेफ्टी वन के लिए 18 से 30 ईयर एज है आपका बैचलर डिग्री आपने फुल टाइम किया है एनी ब्रांच फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए बाकी और पी डिग्री वाले और डिप्लोमा कैंडिडेट वाले दोनों एलिजिबल अगर आपने इस पोस्ट से आपने किया हुआ है तो क्वालिफाइम मार्क्स एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है फिर आपका बात करें डिप्टी मैनेजर की बॉयलन एंड टर्बाइन ऑपरेशन की 18 से लेकर सैंतीस ईयर सैंतीस ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल है मैं बता दूं ये टोटल जो एज में बता रहा हूँ इसने एस टी वालों के लिए छूट मिलेगा आपको याद रखिएगा फाइव एंड थ्री ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इसमें भी आपका बैचलर डिग्री और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अपना परसेंटेज देख लीजिएगा एस टी वाले और जनरल ओबीसी वाले और ई डब्ल्यू वाले यहाँ पे जूनियर मैनेजर की बात करें यहाँ पे रेज भी आपका अठारह से तीस है और बैचलर डिग्री और आपका यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं तो आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई कर सकते हैं फायर ऑपरेटर की बात करें अठारह से लेकर अट्ठाईस ईयर्स कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं ग्रेजुएशन अगर आपने किया है सब ऑफिसर कोर्स फॉर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर एंड वैली यानी ओनली ये नागपुर से हैं यहाँ पर आपको ड्यूरिंग अपने आपने किया मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल का फायर ऑपरेटर का तभी आप एप्लीकेबल हो अब देख लीजिएगा इसको बढ़िया से ऑपरेटर कम टेक्नीसियन बॉयलर की बात करें 18 से 30 ईयर आपका रहना चाहिए मैट्रिकुलेशन विथ ईयर्स यानी मैट्रिक यानी टेंथ प्लस अगर आपने थी तीन साल का अपना डिप्लोमा किया है वेरियस स्टेट से मै
की बात करें तो आपका 18 से लेकर 28 ईयर तक एज होना चाहिए यहाँ बात करें तो मैट्रिक विथ आईटीआई फुल टाइम अगर आपने टेंथ प्लस आईटीआई किया है फिटर ट्रेड से मैं यहाँ पे बता दूँ ओनली फिटर ट्रेड एलिजिबल है फिटर के अलावा यहाँ पे कोई ट्रेड मैंसन नहीं किया है तो जिस कैंडिडेट ने फिटर किया उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेल में जॉब करने के लिए मौका दिया जा रहा है आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा सिंपली अगर आपने टेंथ विद आईटीआई किया है तो एलिजिबल हो आप फायर कम फायरमैन कम फायर इंजिन ड्राइवर यहां बात करें तो इनका भी एज वही है मैं इसमें आपका सिर्फ अगर आपने मैट्रिक पास किया टेंथ पास किया तो आप एलिजिबल हो लेकिन आपको यहाँ पे एक साल का या फिर उससे अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग उसके बाद लाइसेंस भी आपका जरूरी है यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है जैसे हाइट चाहिए आपके मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर वेट 45 केजी चलेगा और 35 केजी वेट आपका फीमेल के लिए चलेगा चेस्ट है बात करें तो 75 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे रखा गया है और फीमेल के लिए भी वही आपका सेवेंटी सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे रखा गया आप देख लीजिए एलिजिबल वाइज मोड ऑफ सलेक्शन की बात करें यहाँ पे आपका एग्जाम्स होने वाला है टोटली फोर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे सौ मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें से बीस मार्क्स का डायरेक्शन आपका मौखिक लिया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम्स होने वाला है ये एग्जाम आपका देख लीजिएगा टेस्ट सेंटर आपका चार सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा जो कि उड़ीसा में ही होगा राउरकेला भुवनेश्वर संबलपुर और कटक इसमें आपको एक पोस्ट को आपको यहाँ पे च्वाइस करना पड़ेगा सर जिस में आपका रिजर्वेशन में मिलेगा जो वो ओडिशा कैंडिडेट और एस टी ओबीसी वालों के लिए एज रिलेक्सेशन फाइव पॉइंट का मैंने पहले भी बता दिया आपको एप्लीकेशन फी आपका लगने वाला पाँच सौ रुपया उन कैंडिडेट जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाँच सौ रुपया लगेगा और अढ़ाई सौ रुपया लगेगा जो उनके वाले द पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीसियन ट्रेनी एंड ऑपरेटर कम टेक्नीसियन बॉयलर ऑपरेटर एंड फायर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए कर रहे हैं वो अढ़ाई सौ रुपया देंगे बल्कि डेढ़ सौ रुपया देंगे जो टेंथ विद आई टी टेक्नीसियन के लिए आप जो ड्राइवर के लिए और आई फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आपको मात्र डेढ़ सौ रुपया पर पैसा लगने वाला है पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है ऑनलाइन फी पेमेंट करना है नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है फिर आपको पेमेंट करना हाउ टू अप्लाई ये क्रिचरिया आप देख लीजिएगा ये अप्लाई का डेट जो है वो सामने नहीं आया यहाँ पे डेट आप देख लीजिएगा टोटल क्या क्या अपलोड करना है इसको बढ़िया से रीड कर लीजिएगा उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा अगर आप फॉर्म को इसको फिलअप करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मैं फॉर्म फिलअप करने वाला वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन दस जुलाई दो से स्टार्ट होने वाली है अभी तक ले नहीं हुई है दस जुलाई से स्टार्ट होगी और आपका क्लोजिंग डेट की बात करें तो इकतीस जुलाई को यानी क्लोजिंग है इकतीस जुलाई तक लास्ट डेट है आप इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं तो गाइस जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी था मैंने बता दिया आपको फिर से कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके आपको रिप्लाई दिया जाएगा आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिस कैंडिडेट वेरियस ट्रेड या फिर वेरियस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आई डिप्लोमा ग्रेजुएट या फिर सिंपली अगर टेंथ पास भी किया तो एप्लीकेबल अप्लाई कीजिए क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वीडियो के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद